दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो सो हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर एंड गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अपना चैप्टर नंबर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसके हम देखेंगे पार्ट वन ओके okay, किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके अंदर हम क्या करने वाले फिफ्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले है जिसमें से ट्वेंटी फाइव इस वीडियो के अंदर मतलब पार्ट फर्स्ट के अंदर एंड ट्वेंटी फाइव सेकंड पार्ट के अंदर हम देखने वाले है ठीक है तो गाइज ये टेंशन मत लो कि आपका एमएससीआईटी का जो सिलेबस है वो कवर होगा कि नहीं हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करेंगे और ये जान के चलो अभी एक महीना आपको पढ़ाई में है ओके देर आर सिक्सटी डेज रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम ओके फॉर योर एम एस टी सी टी एग्जाम तो आपको यहाँ पे एक महीना हम कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक महीना से कम भी हो सकता है लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट एक महीना देखो मतलब थर्टी डेज ठीक है तो देखो चैप्टर नंबर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन हम देखेंगे इसका 50 एमसीक्यूज इसके अंदर एम एस टी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर हम 2012 से 2020 तक जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम लेते हैं ओके सो गाइस अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ है तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे वहाँ पे सिक्स स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है ओके आप ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे न्यूज मिलेंगे नोट्स मिलेंगे ओके उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टा पे मैसेज करो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एंड गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार देर किस बात की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ओके okay? तो देखो आज का वीडियो हम देखेंगे जिसके अंदर एमसीक्यू सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट जस्ट स्टार्ट इट जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा वो है अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेड्स गिवन एक्सेप्ट देखो इसके पहले आपको देखना पड़ेगा बेसिक वीडियो बेसिक वीडियोस, ओके सो चैप्टर फोर के हमने बेसिक वीडियोस बनाए हैं वो आप जाके देख सकते हो जिससे क्या होगा कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ठीक है अभी ये इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर फोर है वो क्लियर होना चाहिए ये हमने इसका वन शॉट भी बनाया है मतलब एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेक्चर तो वन शॉट भी देख सकते हो आप तो उसके बाद ये एमसीक्यू सोल्व करके देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद है एडवांस क्वेश्चन ये एडवांस क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हैं एडवांस क्वेश्चन तो ये एडवांस क्वेश्चन भी आपको जल्दी मिलेंगे ओके okay? सो so ये तीनों अगर आप करोगे तो गारंटी मैं आपको देता हूं हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता ये तीनों वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है ओके okay? इसके अंदर हम ये जो हमारा तीनों वीडियो इसको मिला के कितने हजार एमसीव्यू की प्रैक्टिस हो रही है पता है आपको थ्री थाउजेंड की प्रैक्टिस हो रही है जिसके अंदर पी वाई क्यू आ गए एडवांस क्वेश्चन भी आ गए और बेसिक क्वेश्चन भी आ गए बेसिक वीडियो के अंदर बेसिक वीडियो मतलब इसके अंदर कंसेप्ट भी हम क्लियर कर रहे हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसके ऊपर हम टेस्ट एज अ टेस्ट लेने जैसा होता है वैसा हम एमसीक्यू सॉल्व करके भी देख रहे हैं ऐसा यूट्यूब पे आपको किसी ने कंटेंट नहीं दिया होगा और नहीं देगा ओके तो ये ध्यान में रखना बिकॉज ऐसा फ्री में कोई देता नहीं है हम दे रहे हैं बिकॉज हर एक बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए बायो के अंदर उसका स्कोर बढ़ना चाहिए इसलिए हम कर रहे तो देखो पहला जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है मॉलिक्यूल दैट कंटेन कैन एक्ट एज अटिक मटेरियल एक आधा मॉलिक्यूल अगर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है क्या है जेनेटिक मटेरियल तो वो नीचे में जो कंडीशन है वो फील करता है मतलब ट्रेड मतलब कैरेक्टर शो करता है एक्सेप्ट मतलब कि क्या आपको यहाँ पे तीन ऐसे होंगे जो कैरेक्टर शो करता है जेनेटिक मटेरियल ओके जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है वो नीचे में तीन कैरेक्टर शो करता है किसको छोड़ के किसको छोड़ के मतलब एक्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कौन नहीं कौन सा कैरेक्टर मॉलिक्यूल नहीं शो करता वो आपको यहाँ पे ढूंढना है तो पहला है इट शुड इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन तो वो क्या करता है उसके अंदर स्लो चेंजेस होते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए होते हैं देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडिलियन कैरेक्टर वो मेंडिलियन कैरेक्टर के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका उसका रेप्लिका जो है वो जनरेट कर सकता है ओके एंड इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली तो बताओ इसका आंसर क्या है ओके okay, सो so इसका लास्ट वाला आंसर है डी जो क्या कहता है इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सो ये स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अनस्टेबल नहीं
ओके मतलब हमारे अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए तो डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर उस, उसके अंदर जो केमिकल्स है वो बना है वो चेंजेस नहीं होता है वो स्टेबल होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेबल ओके इट्स नॉट अनस्टेबल ये अनस्टेबल नहीं होता ओके okay? ऊपर के जो तीनों कैरेक्टर है वो शो करता है एक जेनेटिक मटेरियल लेकिन ये नहीं शो करता लास्ट वाला देन नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर है टू क्वेश्चन नंबर टू है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द कन्वर्शन ऑफ आर टाइप टू यस टाइप ऑफ ग्रिप्टोकोकस निमोनिया वेन मिक्सड विद द हिट यस टाइप इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं कि क्या हुआ जब देखो जो आर टाइप था हमारा दो टाइप के स्ट्रेन लिए थे ग्रिपित ने आर टाइप जो था आर टाइप का वो कैसा था वो नॉन वायरल था जिससे डिसीज नहीं होता था लेकिन यस टाइप कैसा था वायरल था ओके okay, किसका स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का ये दोन टाइप थे दोन स्ट्रेन थे स्ट्रोन मतलब क्या दोन लिक्विड है ऐसा समझ लो ओके okay, ये ग्रिपित एक्सपेरिमेंट हमने अच्छे से पढ़ा है बेसिक में आप देख सकते हो एंड जब यस टाइप कैसा है हमारा यस टाइप ये नॉन वायरुलेंट है मतलब जिससे डिसीज नहीं होता और जो अपना आर टाइप है जिससे डिसीज होता है तो ये दोनों को जब जब उसके बाद क्या किया वेन मिक्स्ड विद द किल्ड यस टाइप अभी देखो सो so यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि जो यस टाइप है इससे क्या होता है डिसीज होता है ओके डिसीज होता है एंड जो आर टाइप है इससे डिसीज नहीं होता अभी उसके बाद ये यस टाइप है इससे डिसीज होता है तो जो आर टाइप है वो नॉन वायरुलेंट है अगर हमने आर उसके बाद यस को क्या किया हमने हीट किया इसको इसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है अंदर के वो किल्ड किए तो उसके बाद इसको इसके साथ मिक्स कर दिया तो अभी ये दोनों भी कैसे बन गए नॉन वायरुलेंट यस वायरुलेंट था लेकिन हमने इसको हीट किल्ड किया है कि नहीं और ये भी नॉन वायरुलेंट है लेकिन फिर बाद में जो नेक्स्ट हमने इस माइस को दिया ये मिक्सचर ये दोनों का मिक्सचर जो माइस को दिया तो उसको डिसीज हो गया और वो मर गया मतलब इसका क्या है कि इससे कुछ ना कुछ गया है जो अपना यस टाइप है ये हिट किल था इससे इसने क्या किया ये आर से कुछ ना कुछ लिया और वो जो हिट किल था वो जैसा कि जो नॉन वायरलेंट बन गया था जिससे डिसीज नहीं होता था लेकिन ये आर से कुछ ना कुछ लिया जिससे वो वायरलेंट बन गया तो ये जो एम एस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर क्या है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो यस यस टाइप था हमारा जो हिट किल था मतलब जिसे डिसीज नहीं होता था लेकिन वो आर टाइप से इसने कुछ ना कुछ ऐसा लिया और वो बाद में उससे डिसीज होने लगा मतलब वो क्या बन गया वायरुलेंट बन गया उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसने चेंज कर लिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया एम एस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ऊपर का नी, नीट पेपर टू दो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कर्ड बाय ओके एम्स दो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो किसने डिस्काउंट किया था बताओ ट्रांसफॉर्मेशन सीधा सीधा क्वेश्चन है सीधा सीधा आंसर है तो इसका आंसर है इस ग्रीफित। ग्रीफित वाले एक्सपेरिमेंट में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कर्ड करने वाला जो नाम है वो है ग्रीफित एक्सपेरिमेंट ये नाम है उस साइंटिस्ट का देन क्वेश्चन नंबर फोर द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ जो फाइनल प्रूफ है मिला एज अ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ से मिला केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ कौन से एक्सपेरिमेंट में आपको पता है एक्सपेरिमेंट तो तीन हुए थे कौन सा ग्रीफित एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड एवरी मैकोलेट मैकोट एक्सपेरिमेंट ये तीनों में से किसने फाइनल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ये नीट 2017 हजार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट देन यहाँ पे देखो कौन सा है वो एक्सपेरिमेंट वो है गाइज हर्षी चेस एक्सपेरिमेंट कौन सा है हर्षी चेस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया फाइनल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ ओके देन क्वेश्चन नंबर है फाइव विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द डीएनए इज अ सोल जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफेजेस ओके सो कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो डीएनए इज अ सोल ओके सोल जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफेजेस तो बैक्टीरियोफेजेस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये कैसा किसने बताया ओके नीड ओगी सा 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है गाइस वो है हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या यूज किए थे इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस यूज किए थे बैक्टीरियोफेजेस और बैक्टीरियोफेजेस आपको पता है क्या है कि जब कोई बैक्टीरिया है ओके okay, बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के ऊपर कौन इफेक्ट करता है वायरस वायरस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बैक्टीरियो फेजिस कहेंगे क्लियर है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव देन क्वेश्चन नंबर है सिक्स क्या है सिक्स वॉट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस इन अ टिपिकल मेमिलियन सेल जो साइज होती है न्यूक्लियस की मेमिलियन सेल के अंदर मतलब जिसके अंदर मेमोलरी ग्लैंड है ऑर्गेनिज्म को मेमल्स बोलते हैं तो मैमल्स के अंदर जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसकी साइज कितनी होती है एम एस सी टी के अंदर क्वेश्चन पूछा था तो इसकी जो साइज होती है वो होती है टेन रेस्ट पॉवर माइनस सिक्स मीटर ओके देन क्वेश्चन नंबर है अपना सेवन इन
ओके okay, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल एंड इसके दो मॉलिक्यूल डबल और इसका इसलिए क्या है कितना आ जाता है टोटल एट इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ऑक्टेमर कहते हैं ऑक्टेमर क्यों कहते हैं बिकॉज ये एट टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है एट ओके okay, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमको कौन सा डबल नहीं होता तो यहाँ पे देखो एच डबल होता है एच डबल होता है एच थ्री एंड एच डबल होता है ओके एच टू एच टू बी ये एच टू बी है ठीक है एच टू बी एंड एच थ्री एंड एच फोर तो यहाँ पे देखो कौन सा डबल नहीं होता एच वन डबल नहीं होता एच वन क्या है एक लिंकर डीएनए होता है लिंकर डीएनए जो कि क्या करता है जो डीएनए होता है ओके अभी देखो ये एट एट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं एट ओके और उसके ऊपर क्या होता है ऐसा डीएनए होता है ओके ऐसा यहाँ पे अलग थोड़ा पेन का कलर लेता हो ऐसा डीएनए होता है और ये डीएनए को ऐसा जोड़ता है जो डीएनए को ऐसा जोड़ता है वो होता है हमारा एच वन प्रोटीन ओके जो होता है एच वन वो डबल नहीं होता ओनली सिंगल प्रेजेंट होता है ठीक है तो एच फोर डबल होता है एच थ्री डबल होता है एच टू डबल होता है लेकिन एच वन डबल नहीं होता ये एम एस टी सी टी दो हजार अठारह के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था देन न्यूक्लियोजोम कंटेन न्यूक्लियोजोम के अंदर क्या है सो ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा था दो के अंदर न्यूक्लियोजोम कंटेन न्यूक्लियोजोम के अंदर क्या होता है ओनली हिस्टोन प्रोटीन बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ओनली डीएनए एंड बोथ डीएनए एंड आर एन तो इसके अंदर क्या होता है एक डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसका आंसर है बी देन क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन क्या है अ न्यूक्लियोजोम अलॉन्ग विद द लिंकर डीएनए कंसिस्ट ऑफ जो न्यूक्लियोजोम है मतलब जो नाइन स्ट्रक्चर से बनता है और सॉरी एट स्ट्रक्चर जो ऑक्टेमर हम कहते हैं उसके साथ साथ लिंकर डीएनए होता है और जो डीएनए होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है कितने जो लिंकर डीएनए होता है वो कितने बेस पेयर से होता है कंसिस्ट ऐसा यहाँ पे पूछा गया है ओके एम एस सी सी के अंदर पूछा गया था तो इसका जो आंसर है इस वो है नाइन मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन एंड ट्वेंटी बेस पेयर्स ओके नाइन मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन एंड ट्वेंटी बेस पेयर से बनता है न्यूक्लियोजोम मॉलिक्यूल ओके okay, मतलब उसके साथ साथ न्यूक्लियोजोम अलोंग विद द लिंकर डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोजोम होता है उसके अंदर क्या होता है लिंकर डीएनए तो न्यूक्लियोजोम के कितने नाइन मॉलिक्यूल होते हैं नाइन मॉलिक्यूल क्यों बिकॉज ऑक्टेमर होता है लेकिन उसके अंदर एक एच वन एक्स्ट्रा होता है ना इसलिए वो इसको सिंगल प्रेजेंट होता है इसलिए वो नाइन मॉलिक्यूल है और जो ये कितना बेस पेयर का होता है टू बेस पेयर का ओके टू बेस पेयर का कौन होता है फिर न्यूक्लियोजोम होता है टू बेस पेयर का ओके जिसके अंदर लिंकर डीएनए भी आ गया स्टोन प्रोटीन भी आ गया सभी चीजें इसके अंदर आएंगी ओके न्यूक्लियोजोम्स के अंदर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन एच वन विद द न्यूक्लियोजोम इंडिकेट्स जो एसोसिएशन है हिस्टोन एच वन का विद न्यूक्लियोजोम इंडिकेट्स वो क्या इंडिकेट करता है एच वन ये लिंकर डीएनए इसके साथ न्यूक्लियोजोम के साथ नीट यू जी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो वो क्या इंडिकेट करता है द डीएनए इज कंडेंस्ड इन द क्रोमेटिन फाइबर ये डीएनए कंडेंस है ऐसा ये शो करता है कैसा सर को समझा नहीं अच्छी तरीके से तो समझाता हूँ कोई बात नहीं ठीक है बिकॉज देखो जो ऐसे एट मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं उसके ऊपर क्या होता है डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर क्या होता है डीएनए का मॉलिक्यूल और वो डीएनए का मॉलिक्यूल मॉलिकल तो उसको कॉम्पैक्ट करता है और वो डीएनए के जो दो एंड होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है ऐसा क्लिप बीच में मतलब इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है इसलिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कंडेंस्ड इन क्रोमेटिन फाइबर वो और क्रोमेटिन फाइबर छोटे वाले स्ट्रक्चर के अंदर कंडेक्स किया जाता है बिकॉज ये जेनेटिक मेटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर बैठना चाहिए ना है कि नहीं तो न्यूक्लियस का कितना साइज होता है मैंने आपको बताया था टेन रुस्ट पावर माइनस सिक्स होता है मीटर कितना साइज होता है टेन रुस्ट पावर माइनस सिक्स तो इसलिए उसको छोटा कर दिया जाता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन द टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर जो डीएनए के दो स्टैंड होते हैं एमएस सिटी दो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वो होते हैं सिमिलर एंड पैरल कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरल कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरल एंड सिमिलर एंड डिसकंटिन्यूस तो इसका आंसर जो है इस वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरल देखो एक पैरल मतलब ऐसी लाइन एंटी पैरल का मतलब क्या होता है एक लाइन ऊपर जाने वाली एक लाइन नीचे जाने वाली इसका मतलब है एंटी पैरल और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि ये जो है ये इसके साथ ही बैठेगा इधर के स्टैंड के जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ ही पेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग और इसलिए इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरल देन क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व ट्वेल्व क्या है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड ऑफर सी जो पॉलीमराइजेशन है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए के वो बन जाते हैं ज्यादा से ज्यादा पॉलीमराइजेशन होता है उसका एक से मेनी बनते हैं ज्यादा बनते हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड ऑकर सिंह जो सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड है तब ये होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है थ्री डैश टू फाइव डेज डायरेक्शन फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन एनी डायरेक्शन
द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द लैगिंग स्टैंड ऑकर्स जो डीएनए रेप्लीकेशन के दरमियान क्या होता है एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड का कौन सा स्टैंड के ऊपर लैगिंग स्टैंड के ऊपर कौन सा लैगिंग स्टैंड यहाँ पे क्या हुआ था ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड ऑकर्स सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्टैंड होता है और वहां पे पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए न्यूक्लियोड का और यहाँ पे डीएनए का रेप्लीकेशन होता है एंड जो न्यूक्लियोडाइड है वो लैगिंग स्टैंड के ऊपर एड किए जाते हैं तो वो होता है टू वर्ड द रेप्लीकेशन फॉर एट अ फास्टर रेट दैन द लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूसली एंड डिसकंटिन्यूस तो इसका आंसर है गाइज डिसकंटिन्यूस ओके okay, दो स्टैंड होते हैं एक होता है लीगिंग लीडिंग स्टैंड ओके लीडिंग ये लीडिंग स्टैंड एंड सेकंड है लैगिंग स्टैंड और जो लैगिंग स्टैंड होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है जिसको हम ओकाजा के फ्रेगमेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं ओकाजा के फ्रेगमेंट एम एस सी सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दो के अंदर ओके okay? और ये के सीई मतलब कर्नाटक सी ई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था देन क्वेश्चन नंबर है फोर्टीन फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है डिवरिंग डीएनए रेप्लीकेशन ओकाजा की फ्रेगमेंट आर यूज टू इलांगेट देखो ओका जाके फ्रेगमेंट मैंने आपको यही बताया गया जो लैगिंग स्टैंड होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है वो उससे फ्रेगमेंट को हम ओका जाके फ्रेगमेंट कहते हैं एंड ये यूज होते हैं टू इलोंग इलोंगेट किसको इलोंग करने के लिए द लीडिंग स्टैंड टू वर्ड द रिप्लीकेशन फॉर द लैगिंग स्टैंड टू वर्ड द रिप्लीकेशन फॉर एंड द लीडिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लीकेशन फॉर एंड द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लीकेशन फॉर इसका आंसर ये क्या है गाइज इसका आंसर है यहाँ पे द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रिप्लीकेशन फॉर देखो रेप्लीकेशन फॉर क्या होता है बिकॉज ऐसे दो स्टैंड होते हैं एक दूसरे के पेयरिंग होते हैं उसके बाद क्या होता है ऐसा वाई सेफ स्ट्रक्चर बन जाता है ना उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर क्या कहते हैं रेप्लीकेशन फॉर और ये जो लीडिंग रहता है स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फॉर योका जमी जो ओका जगह फ्रेगमेंट है इसका क्या यूज है यूज टू इलांगेट द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फॉर जो लैगिंग स्टैंड है ये यहाँ पे इसके ऊपर जो बनेगा लैगिंग स्टैंड इसके ऊपर भी बनेगा और इसलिए एक डीएनए के दो डीएनए बन जाएंगे लेकिन हाफ पार्ट जो होगा वो एज इट इज रहेगा ये ग्रीन वाला वो 50 परसेंट जो पार्ट होता है डीएनए का वो कंजर्व हो जाता है इसलिए डीएनए रिप्लीकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लीकेशन कहते हैं बिकॉज इसके अंदर आधा पार्ट जो होता है वो यूज होता है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए और ये जो ओकाजा के फ्रेगमेंट होते हैं यूज होते हैं जो लैगिंग स्टैंड है अपने इसको इलांगेट करने के लिए ऐसा पूरा इलांगेट करना पड़ेगा ना इसको इसका भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है डी देन क्वेश्चन नंबर है फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता है सेंट्रल डोगमा इन अ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डोगमा कौन सा है ओके okay? देखो कौन सा है डीएनए टू आर एन ए है आर एन ए टू प्रोटीन डीएनए टू आर एन ए आर एन टू प्रोटीन सो आंसर क्या होगा इसका बी डीएनए टू आर एन आर एन टू प्रोटीन सीधा है ओके वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था दो हजार फिफ्टीन के अंदर देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन क्या कहता है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज एम एस सी सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था टू और ये सीधा सीधा सवाल है डेफिनेशन इसकी उसको हम क्या बोलते हैं रेकॉन न्यूट्रॉन इंट्रोन एंड सिस्टोन तो कौन सा है ये डीएनए का एक सेगमेंट जो कि इनिटर्स करता है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक्सप्रेशन को पहुंचाता है वो कौन होता है सो वो कौन है वो है गाइस सिस्ट्रॉन कौन है सिस्ट्रॉन ठीक है सो कौन इनिटर्स करता है सिस्ट्रॉन करता है इंट्रॉन्स नहीं करते क्यों ये इंट्रॉन्स करते नहीं इसलिए तो इसको बाहर डाला जाता है ठीक है उसको प्रोसेस होती है कैपिंग एडिंग एंड स्प्लिसिंग जो प्रोसेस होती है मैंने आपको बताया था बेसिक वीडियो के अंदर ओके आपने ध्यान दिया होगा तब तो इसीलिए यहाँ पे सिस्ट्रॉन जो होते हैं ना वो सेगमेंट होता है डीएनए का जो एक्सप्रेस होता है ओके पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनरिटन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इंट्रॉन नहीं करता ठीक है ये ध्यान में रखना देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन द गिवन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आइडेंटिफाई द रीजन फर्स्ट एंड सेकंड रिस्क्रिप्टिटी जो फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन है वो क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या है जो स्टार्टिंग करता है प्रोसेस को वो कौन होता है प्रमोटर और जो एंड करता है प्रोसेस को वो कौन होता है टर्मिनेटर होता है वो कौन सा होता है टर्मिनेटर होता है लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्शन देखो क्या देखो इसकी डायरेक्शन अगर ओके okay, अगर ये ऊपर का जो स्टैंड रहेगा वो होगा कोडिंग स्टैंड इसकी डायरेक्शन होती है फाइव डैश टू थ्री डैश ओके और जो टेम्पलेट स्टैंड होता है इसकी डायरेक्शन होती है थ्री डैश टू फाइव डैश ओके मतलब इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपको ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाली वो सेकंड में होनी चाहिए थी सेकंड में फर्स्ट वाली होनी चाहिए क्योंकि जो कोडिंग स्टैंड है ओके कोडिंग स्टैंड इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है वो होता है फाइव डैश टू थ्री डैश और इसका जो डायरेक्शन होता है वो है थ्री डैश टू फाइव डैश तो मतलब ये अपोजिट दिया गया है मतलब जो सेकंड वाला हो
तो ये यहाँ पे फाइव डेज थ्री डेज होता है कोडिंग स्टैंड तो आपको स्टैंड का पोलैरिटी मालूम होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे ये के सी टी दो के अंदर मतलब कर्नाटक सी टी के अंदर क्वेश्चन पूछा था देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना एटीन एटीन क्या है इन प्रोक्योरोड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज इनिशियटेड विद द हेल्प ऑफ जो प्रोक्योरिटिक है जिनके अंदर सेल जो होता है सेल का न्यूक्लियस वो वर्ल्ड वेल डेवलप नहीं है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का वो किसके हेल्प से होता है के सी टी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दो इसका आंसर है गाइज सिग्मा फैक्टर ओके ये सिग्मा फैक्टर के हेल्प से क्या होता है प्रो के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का देन क्वेश्चन नंबर अपना जो 19 है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरोटिक सेल सो कौन सी प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है जब प्रोटीन सिंथेसिस ये होता है प्रोसेस ओके तो बताओ इसका आंसर ये एम एस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था देखो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दो ही प्रोसेस होती है एक होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड होता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इसमें से कौन साइटोप्लाजम में होता है और कौन यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाजम में होता है वो बताओ आप तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमको इन साइड द न्यूक्लियस इन साइड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाजम के अंदर होता है बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लियोप्लाजम तो इसका आंसर क्या गाइज बताओ तो यहाँ पे है प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन ए इसका ही दूसरा नाम क्या है पता है आपको इसका दूसरा नाम है ट्रांसक्रिप्शन ओके इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया गया है एम के अंदर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे सीधा सीधा नहीं बोलेगा हमको ट्रांसक्रिप्शन तो आपको बोलेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन या प्रोसेस के अंदर ही जो एच एन आर एन है वो बनता है उसका प्रोसेसिंग होता है ठीक है तो इसीलिए हमको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं दिया उसको प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन दिया तो इसका आंसर क्या है प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन देन क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी ट्वेंटी है डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलिमर इज कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्टैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड एज जो डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलिमर इज होता है वो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन का स्पीड बढ़ाता है ओके okay, कौन से स्टैंड पे स्टैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड एज उस स्टैंड को हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे बताओ उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं तो टेम्पलेट स्टैंड के अंदर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहता है कौन रहता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो क्या करता है हेल्प करता है कैटेलाइज करता है रिएक्शन को कौन से ट्रांसक्रिप्शन के और तो कौन से स्टैंड के अंदर ऊपर होती है वो होता है टेम्पलेट स्टैंड ये नीट पेपर टू दो के अंदर क्वेश्चन पूछा था देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन 21 क्या कहता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव किए जाते हैं क्यों बिकॉज ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते ये डीएनए का ऐसा सेगमेंट होता है वो जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता इनहेरिटेंस नहीं करता कैरेक्टर का तो इसलिए इसको क्या किया जाता है रिमूव किया जाता है तो जो रिमूव किया जाता है तो कौन सा यूनिट इसके अंदर यूज होता है टेलिंग कैपिंग एंड स्प्लिसिंग ओके तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ओके डिफाइन ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड तो उसको हम क्या कहते हैं पता है आपको उसको हम कहते हैं स्प्लिसिंग क्या कहते हैं स्प्लिसिंग ओके देखो सबसे पहले ऐसा हमारा डीएनए होता है ठीक है ऐसा डीएनए डीएनए का स्टैंड होता है और बीच में जो होते हैं बीच में होते हैं ये हमारे इंट्रॉन्स इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे इंट्रॉन्स और जो इंट्रॉन्स है ये एक्सप्रेस नहीं होती जनरेशन के अंदर इसके लिए इसको रिमूव किया जाता है वो रिमूव प्रोसेस होती है स्प्लिसिंग वाली ओके स्प्लिसिंग वाली तो मतलब ऐसा मॉलिकल बन जाता है उसके बाद दो प्रोसेस होती है यहाँ पे होता है कैपिंग देन होता है टेलिंग ओके okay, वो अलग है ये ये कैपिंग एंड टेलिंग ये भी प्रोसेस है लेकिन यहाँ पे इन, जो इंट्रॉन्स है उसको रिमूव एक ही प्रोसेस में किया जाता है वो होता है स्प्लिसिंग फर्स्ट वाली ठीक है तो ये एमएस सी टी के अंदर क्वेश्चन पूछा था देन क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी टू इन प्रोसेसिंग ऑफ यू कैरिटी एच एन आर एन एवरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेलिंग इन वर्ल्ड्स जो टेलिंग होती है वो कौन से डायरेक्शन में होता है और क्या होता है ओके okay, मतलब देखो आपकी डीएनए को हमको पता है दो स्टैंड दो यहाँ पे पोलर पोल होते हैं थ्री डैश एंड फाइव डैश तो जो हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि जो टेलिंग होता है बिकॉज आपको पता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद उसको प्योर करने के लिए डीएनए के अंदर तीन प्रोसेस होती है एक होती है स्प्लिसिंग जिसके अंदर इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है देन होता है कैपिंग देन लास्ट में होता है टेलिंग ओके तो जो कैपिंग प्रोसेस है ये कौन से कौन से एंड पे होती है तो बताओ तो गाइज इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला मतलब एडिशन ऑफ एडिनेट रेस्ड्यूल्स सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है हमारे क्या जिसके अंदर एडिशन होता है एडिनेट रेसिड्यूल का और वो थ्री डैश एंड में होती है कौन से एंड में
फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ अ जीन ये जीन्स का सिक्वेंस है कोडिंग स्टैंड का ओके एंड व्हाट विल बी द करोस्पॉन्डिंग सिक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेड एम आर एन जो हमारा एम आर एन है उसके ऊपर सिक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है उसके ऊपर सिक्वेंस क्या होगा वही आपको यहाँ पे बताना है तो देखो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी मतलब ए जी जी यू ए यू जी यू सी जी सी ए यू तो यहाँ पे क्या हुआ है क्या चेंजेस आया है जो टी ए हमारा उसकी जगह पे क्या आ गया यू आ गया जो टी ए हमारा उसकी जगह पे क्या आ गया यू आ गया यहाँ पे भी देखो जो लास्ट में सी है उसकी जगह पे क्या आ गया यू आ गया मतलब जो थाइमिन है ओके थाइमिन जो कि मतलब है टी वाला है कि नहीं वो कौन सा है थाइमिन जो थाइमिन है उसकी जगह पे क्या आएगा फिर हमारा थाइमिन के जगह पे आ गया यूरेसिल ठीक है तो यह है गाइज इसका आंसर जो कि सी देन क्वेश्चन नंबर है अपना ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्या है हाउ मेनी सेंस कोडॉन कोड फॉर ट्वेंटी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सो कितने सेंस कोडॉन जो है वो ट्वेंटी नॉन अमाइनो एसिड का क्या करते हैं इसेंशियल है वो उसका कोड करने के लिए उसको पढ़ने के लिए वॉट इज माई कोड कोड मतलब पढ़ना ओके okay, तो बताओ यहाँ पे एम एस सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर है गाइज 61, ओके okay? मतलब कि सेंस कोडॉन कितने होते हैं 61 कोडॉन्स रहते हैं और अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं 20, तो ये 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए वो क्या करते हैं यूज होते हैं ओके कोड फॉर देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन जो स्टार्टर कोडॉन होता है जिसको हम स्टार्टर कोडॉन भी बोलते हैं और दूसरा नाम होता है इसका इनिशिएशन कोडॉन ओके इनिशिएशन कोडॉन स्टार्टिंग कोडॉन एंड इनिशिएशन कोडॉन तो इसका आंसर क्या रहेगा पेपर नीट पेपर टू 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो है ए यू जी क्या है ए यू जी ए यू जी स्टार्टिंग कोडॉन है कोडॉन मतलब क्या होता है कि थ्री अनपेयर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन बताओ टी आर एन ए नहीं टी आर एन ए प्रेजेंट ऑन यम आर एन एम आर एन ए पे जो रहेंगे वो कोडॉन होंगे और जो टी आर एन ए पे रहेंगे वो एंटी कोडॉन होंगे ओके okay, जो थ्री अनपेयर नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे टीआरएनए पे वो रहेंगे एंटी कोडॉन और जो डीएनए पे रहेंगे वो रहेंगे कोडोजन वो रहेंगे कोडोजन बेसिक में पूरा पढ़ा आएगा इस वो देखो आप एक बार जाके तो यहाँ पे हमने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखा पार्ट फर्स्ट के अंदर जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना आपका पूरा एम का जो बायो का कोर्स है वो पूरा मैं कंप्लीट करूंगा इसकी जिम्मेदारी मेरी मिलतेगा इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ